gà tơ đi học một buổi sáng gà mẹ gọi gà tơ con trai bé bỏng ơi mau dậy đi học nào ừ con buồn ngủ lắm cho con ngủ thêm một lúc nữa đi mẹ phải dậy đi học chứ con con biết chữ rồi mà ơ tròn như quả trứng gà phải không mẹ nói rồi gà tơ lại nhắm mắt ngủ tiếp ngày nào gà tơ cũng ngủ muộn như thế lúc tỉnh dậy thì các bạn cúng bông vịt xám mèo tam thể đã đi học cả rồi gà mẹ đi kiếm mồi vắng gà tơ lại lang thang đi chơi không đến lớp học hôm ấy cô giáo gà mái mơ tổ chức cho cả lớp đi cắm trại vì gà tơ không đi học nên cô đã nhờ vịt xám mang giấy thông báo đi cắm trại về nhà cho gà tơ gà tơ cầm tờ giấy xoay ngược xoay xuôi nhưng chẳng hiểu gì cả chỉ thấy có rất nhiều quả trứng quả thì có sâu quả thì đội nón quả lại có những cái mốc dài gà tơ nghĩ ôi giàu chữ nào thì cũng như những quả trứng thôi có gì đâu mà học và quẳng tờ giấy đó đi đến hôm cắm trại cả lớp chờ mãi chờ mãi vẫn không thấy gà tơ đến đến khi ông mặt trời tỏa nắng vàng rực cả lớp mới lên đường các bạn nhỏ dựng trại bên bờ hồ nước trong xanh và múa hát thật vui vẻ bỗng cúng bông vẫn tai lắng nghe hình như có tiếng ai khóc ở đâu đây cả lớp ùa nhau đi tìm thì thấy gà tơ đang ngồi khóc thúc thích mèo tam thể hỏi tại sao bạn lại ở đây một mình chúng tớ chờ cậu mãi sao cậu không đi cắm trại cùng cả lớp vì tớ tớ không biết tớ đã đem giấy thông báo thì cắm trại của cô gà máy mơ đến cho bạn rồi mà lúc này gà tơ mới nhớ ra tờ giấy ấy nhưng vì cậu ta không biết đọc nên chẳng biết đó là tờ giấy thông báo đi cắm trại gà tơ nghĩ tất cả chỉ tại mình không chịu đi học nên không biết chữ thôi và cảm thấy rất xấu hổ lúc đó cô giáo gà máy mơ đến xoa đầu gà tơ rồi nói con chịu khó đi học rồi cũng sẽ biết đọc biết viết như các bạn thôi mà từ đó trở đi chẳng đợi mẹ phải gọi hôm nào gà tơ cũng dậy thật sớm để đi học gà tơ còn sợ có bạn nào ngủ quên không đến lớp nên sáng nào cũng gáy o o o để gọi các bạn cùng dậy nữa câu chuyện gửi gắm tới chúng ta một thông điệp phải chăm chỉ học hành vì học sẽ mang đến cho chúng ta nhiều lợi ích trong cuộc sống vừa được mở mang kiến thức lại vừa biết cách cư xử với mọi người không nên lười học như bạn gà tơ để rồi nhận những hậu quả đáng tiếc
Mời bạn trả lời các câu đố vui để xem gà to có sự tiến bộ không nhé. Câu 1 Buổi sáng, khi mẹ gọi dậy đi học, gà tơ phản ứng ra sao bạn nhỉ? A. Bụng phiều, muốn ngủ thêm một chút nữa. B. Nhanh nhẹn dậy ngay. Câu này chúng mình phải chọn đáp án A. Khi mẹ gọi dậy, gà tơ cứ bụng phiệu, lại còn muốn ngủ thêm nữa chứ. Bạn đừng bắt chước gà tơ nha, xấu lắm đó. Câu 2. Khi gà mẹ đi kiếm mồi, thì gà tơ làm gì bạn ơi? A. Dậy ăn sáng rồi đi học. B. Lang thang đi chơi, không đến lớp học. Chỉ có hai lựa chọn thế này thì thật dễ dàng phải không bạn? Chúng mình chọn đáp án B bạn nhé! Sau khi mẹ đi kiếm mồi thì gà tơ lang thang, đi chơi, không chịu đến lớp học. Câu 3 Bạn vịt xám mang tờ giấy thông báo của cô giáo về cho gà tơ. Bạn ấy đã làm gì với tờ giấy đó? A. Đọc xong, cất đi cẩn thận B. Không đọc C. Cầm xoay ngược, xoay xuôi, rồi quẳng tờ giấy đi. Bạn định chọn đáp án nào vậy? Nếu chọn đáp án A, B thì không đúng đâu. Vì C mới là đáp án đúng. Gà tờ cầm xoay ngược, xoay xuôi, rồi quẳng tờ giấy đi. Câu 4 Sau lần không đi cắm trại cùng với lớp, gà tờ có sự thay đổi không bạn? A. Có B. Không Bạn biết không, gà tờ xấu hổ với các bạn lắm vì ai cũng biết đọc, chỉ mình bạn ấy là không biết chữ thôi. Gà tờ đã hứa với cô giáo là sẽ đi học thật chăm và sáng nào bạn ấy cũng dậy sớm đi học đó. Mau chọn đáp án A đi bạn ha! Các bạn nhỏ chúng mình có nhận thấy sự tiến bộ của gà tơ không? Vì hiểu được sự quan trọng của việc học, nên gà tơ đã cố gắng rất nhiều đấy. Nếu muốn hiểu biết, bạn hãy cố gắng học chăm nhé. Tạm biệt bạn! Cá sần sắc dồn sức bơi, nhưng cá rô đã về đích trước rồi. Lễ trao giải thưởng cho vận động viên vô địch bắt đầu. Đúng lúc, bác chuồn chuồn trịnh trọng nâng lá cờ, sắp trao cho cá rô. Thì chị chim sẻ ba